வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு ஆண் பெண் வசிய மந்திர எந்திர பிரயோக முறைகளை பற்றி நாம் இந்த பதிவில் தெளிவாக காணவிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பதிவினை பார்க்கும் அன்பர்கள் இந்த பதிவினை முழுமையாக பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் இந்த பதிவினுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு புரியும் அதே நேரத்தில் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உடனே அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்தழித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நான் தொடர்ந்து போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் நீங்களும் பார்த்து பயன்பெற முடியும் பொதுவாக ஆண் பெண் வசியம் என்பது பல்வேறு முறைகளில் செய்யப்படுகிறது நான் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய இந்த எந்திரமும் இந்த மந்திரமும் அதனுடன் சில தந்திரமான முறைகளும் பற்றி நாம் இங்கே தெளிவாக விளக்கவிருக்கிறேன் ஆகவே இதை முறையாக தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் இந்த வசிய முறைகள் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே அந்த சக்கரங்களை எப்படி முதலில் நாம் வரைவது என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் முதலில் பார்ப்போம் இப்படி ஒரு பதிவினை யாரும் இதுவரை வெளியிட்டதில்லை நானே உங்களுக்கு இங்கு சற்று விரிவாக எடுத்துரைக்கிறேன் ஆகவே இதை கவனமாக கேளுங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு இதனுடைய தத்துவங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் அதாவது முதலில் ஒரு கோடு அதாவது வரி வடிவங்களில் ஆனதுதான் நம்மளுடைய எழுத்து முறைகளாகட்டும் அல்லது சக்கர முறைகளாகட்டும் எல்லாமே வரிவடி தத்துவங்களின் அடிப்படையில் ஒலி ஒளி அடிப்படையிலேயே மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் எல்லாம் நிகழ்கிறது ஆக அந்த வரிசையில் வரி வடிவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கோடு அதாவது கிடைமட்டமாக ஒரு கோடு ஒரு புள்ளியிலிருந்தே எல்லாவும் ஏற்படுகிறது அதாவது அணுவிலிருந்தே எல்லா தோற்றமும் ஏற்படுகிறது மீண்டும் அந்த அணுக்குள்ளேயே எல்லாமே முடிந்து விடுகிறது என்பதுதான் இந்த உலக தத்துவம் ஆகவே அந்த ஒரு புள்ளியிலிருந்தே ஆரம்பித்து ஒரு கிடைமட்டமாக ஒரு கோடை போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது இந்த கோட்டினுடைய அம்சம் என்னவெனில் சிவம் என்பது பொருள் அதாவது ஆண் சிவம் என்பது பொருள் அதற்கு கீழ்ப்புறமாக ஒரு கோடு அதற்கு கீழே இன்னொரு கோடை போட்டு கொள்ளுங்கள் இதற்கு சக்தி என்பது பொருள் சிவம் சக்தி அதாவது மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கிடைமட்ட கோடானது சிவம் என்றும் கீழே இருக்கக்கூடிய கோடு சக்தி என்றும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது வலது பக்கமாக ஒரு கோடு அதே போன்று ஒரு கோடை போட்டு கொள்ளுங்கள் இடதுபுறமாகவும் அதே போன்று ஒரு கோடை போட்டு கொள்ளுங்கள் இது ஆண் பெண் என்ற ஒரு தத்துவத்தை குறிக்கக்கூடியது ஆக இந்த நான்கு கோடுகளையும் இணைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த நான்கு கோடுகளையும் இணைத்து கொண்டு அந்த நான்கு முனைகளிலும் திரிசூலம் போட்டு கொள்ளுங்கள் அதாவது திரிசூலம் என்பது இச்சா கிரியா ஞானம் அதாவது இச்சாவும் கிரியாவும் நம்மை வலிய பல விஷயங்களில் எடுத்து செல்வது அதாவது ஆசா பாசங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய உலக மாயைகளில் இழுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு செயல்தான் இச்சை என்பதும் அதன் பொருட்டு செய்யக்கூடிய கிரியை என்பதும் ஆனால் நடுநாயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சூலத்தின் நடுப்பகுதியானது ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவை ஒத்தது ஆக இந்த இச்சையையும் கிரியைகளையும் நாம் சரிவர செய்து அந்த ஞானத்தை அடைந்தோமானால் இறைவனை அடையலாம் என்பதுதான் இந்த தத்துவம் அதாவது அந்த சூலத்தின் தத்துவம் ஆக இச்சா கிரியா ஞானம் இச்சையும் பொருட்டு நமக்கு கிரியைகள் பிறக்கும் அந்த கிரியைகளை செய்து நாம் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்பது தத்துவம் தான் அந்த சூலத்தின் தத்துவம் ஆக நான்கு திசைகளிலும் நான்கு சூலங்களை போட்டு கொள்ளுங்கள் அதாவது கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஆக திசைகள் நான்கு அதற்கடுத்து திக்குகள் எட்டு ஆக எட்டு திக்குகளிலும் எட்டு சூலங்கள் அடுத்து இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் நான்கு சூலங்களை வரைந்து கொள்ளுங்கள் இவை சிவசக்தி சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய எந்திர முறை மிக எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முறை ஆக இந்த எந்திரத்தை வடிவமைத்து கொண்டு இதில் முதலில் நசி என்று எழுதி கொள்ளுங்கள் பிறகு அந்த மூளையில் மசி என்று எழுதி கொள்ளுங்கள் கீழ்ப்புறமாக வசி என்று எழுதி கொள்ளுங்கள் ஆக நசி மசி வசி இப்படி எழுதி கொண்டு நடு ஸ்தானத்தில் பிந்து என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்தானம் அதாவது அந்த நடு மையத்தில் தான் ரீங்கார ஸ்தானத்தில் தான் நம்மளுடைய வாழை தெய்வமான ராஜராஜேஸ்வரி பரமேஸ்வரி லலிதாம்பிகை உரைகிறாள் என்பது பொருள் ஆக அந்த நடு மையத்திலேயே பிந்துஸ்தானத்திலேயே இறைவனை நாம் 
வைத்து வணங்குகிறோம் இறைவன் நடுநாயகமாக ஒரு புள்ளியில் இருக்கிறார் என்பதுதான் பொருள் ஆக இந்த உலக இயக்கத்தின் ஒரு புள்ளியும் கூட இந்த உலக இயக்கத்தின் ஒரு புள்ளியாக இருக்கக்கூடியது இந்த பூமியினுடைய நடு மையமாக விளங்கக்கூடியது கூட நம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிதம்பரம் என்று சொல்லக்கூடிய தில்லை நடராஜர் பெருமாள் கோவில் தான் அந்த நடு நாயகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில் ஆகவேத்தான் அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நடராஜரனுடைய அந்த அம்சம் இன்று வரை அதை விளக்குவதற்கு பல அரிய ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக எந்த வகையில் ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்றாலும் தற்போது கிடைத்த தகவலின்படி இந்த பூமியினுடைய நடு மையமாக இருக்கக்கூடியது தில்லையில் இருக்கக்கூடிய சிதம்பரம்தான் நடு நாயகம் ஆக இந்த பூமியினுடைய அந்த சென்டர் பாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நடு மையமாக திகழ்கிறது ஆகவே அந்த பிந்துஸ்தானத்தில் ஒரு புள்ளி சிறிய வட்டமாக இட்டுக்கொள்ளுங்கள் மேலே நசி என்று இருக்கக்கூடிய இடத்தில் ஆணாக இருந்தால் ஆணுக்கு பெண் வசியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆணனுடைய பெயரை மேல் பக்கத்தில் எழுதி கொள்ளுங்கள் அதற்கு கீழ் நடு மையத்தில் இடது காலின் கீழ் என்று எழுதி கொண்டு அதற்கு கீழாக யார் உங்களுக்கு எந்த பெண் வசியமாக வேண்டுமோ அந்த பெண்ணினுடைய பெயரை கீழே எழுதி கொள்ளுங்கள் அல்லது பெண்ணுக்கு ஆண் வசியமாக வேண்டுமெனில் பெண்ணினுடைய பெயரை மேலே எழுதி கொண்டு இடது காலின் கீழ் என்று நடு மையத்தில் எழுதிவிட்டு கீழே ஆணனுடைய பெயரை எழுதி கொள்ள வேண்டும் ஆக இவ்வாறு எழுதி கொண்டு இந்த எந்திரம் பூர்த்தியடைந்து விட்டது ஆக இந்த எந்திரத்திற்கு உரிய மந்திரமானது நசி மசி வசி இதுதான் இதற்குரிய மந்திரம் ஆனால் இந்த எந்திரத்தை நாம் பிரயோகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக சிவ பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நாம் உருவேற்றி இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு சிவ பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை உருவேற்றி இருந்தால் மட்டுமே இந்த எந்திரத்தை பிரயோகப்படுத்த முடியும் அப்படி சிவ பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை எவ்வாறு உருவேற்றுவதெனில் முதலிலேயே நாம் வசியம் என்னும் ஒரு கவர்ச்சியை பொருட்டு அந்த வசிய சக்தியை சர்வ வசியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சர்வ வசிய பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை முதலில் நாம் ஒரு லட்சம் உரு ஏற்றி சித்தி செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த மந்திரத்தை நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் அதாவது ஓம் எனம சிவ அறிவோம் ஐயும் கிளியும் சுவாகா மீண்டும் ஒரு முறை கூறுகிறேன் ஓம் எனம சிவ அறிவோம் ஐயும் கிளியும் சுவாகா என்று இந்த மந்திரத்தை ஒரு லட்சம் உரு உத்ராட்சமணி மாலை கொண்டு வடகிழக்கு திசையில் அமர்ந்து இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் உருவேற்றி சிவபெருமானின் முழுமையான ஆசியை பெற்று சிவசக்தியினுடைய ஆசியை பெற்று இந்த மந்திரத்தை சித்தி செய்து கொண்டால் சர்வ வசியங்களும் நீங்கள் செய்ய இயலும் ஆகவே முறையாக இதை வசியம் செய்த பிறகு நான் இங்கே கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த எந்திரத்தை நீங்கள் ஒரு செப்பு தகட்டில் எடுத்து அதற்கு முறையாக சாப விமோஷனம் பிராண பிரதிஷ்டை மந்திரம் நான் ஏற்கனவே பதிவிட்டிருக்கிறேன் எந்திர சாப நிவர்த்தி இயந்திர பிராண பிரதிஷ்டை மந்திரத்தை அந்த பதிவினை பார்த்து அதை தெரிந்து கொண்டு முழுமையாக அதை செய்து கொள்ளுங்கள் அதாவது இரண்டுக்கு இரண்டு செப்பு தகட்டை எடுத்து முதலில் அதை சுத்தி செய்து கொள்ளுங்கள் சுத்தி செய்வது என்பது ஒரு சிறு புளி எடுத்து சீக்காய் கொண்டு எலுமிச்சம்பழமும் சேர்த்து அதை நன்றாக தேய்த்து சுத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு சுத்தி செய்த பிறகு அதற்கு அபிஷேகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பன்னீர் இளநீர் பால் இப்படி இந்த நறுமண பொருட்களில் அதிக அபிஷேகம் செய்து பிறகு அந்த எந்திரத்தில் நாம் இந்த அச்சரங்களை முறையாக பதித்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பதித்து கொண்ட பிறகு இந்த எந்திரத்தை பிரயோகப்படுத்தும் பொழுது நசி மசி வசி என்று இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் நூற்றி எட்டு முறை கூறினால் போதுமானது ஆனால் இதற்கு முன்பே நான் சொன்ன அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நீங்கள் ஒரு லட்சம் ஒரு ஏற்றி இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு ஏற்றினால் மட்டுமே இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள்ளாக இதற்குண்டான பலன் உங்களுக்கு கிட்டும் ஆக கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி காதலர் காதலியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் அதாவது பிரிந்த தம்பதிகள் யாராக இருந்தாலும் அந்த பிரிந்த தம்பதிகள் மீண்டும் இணைந்து விடுவார்கள் அதே நேரத்தில் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சிக்கல்கள் கணவன் மனைவியிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த பல்வேறு சிக்கல்களும் தீர்ந்து நீங்கள் மன மகிழ்வுடன் வாழ முடியும் அதே நேரத்தில் இது நண்பர்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆக யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் 
குறிப்பாக இது ஆண் பெண் வசியம் என்று சொல்லக்கூடிய கணவன் மனைவி காதலன் காதலி போன்றவர்களை வசியம் செய்வதற்காக இது முக்கியமாக பயன்படக்கூடியது மற்ற ஆண் பெண் வசியங்களும் இதை செய்யலாம் ஆகவே இதை முறையாக செய்தீர்களானால் இதனுடைய பலன் உங்களுக்கு முற்றிலும் கிடைக்கும் இந்த எந்திரத்தை செய்து கொண்டு பிறகு இதை பிரயோகப்படுத்தும் முறையானது அதாவது இடதுகால் செருப்பு அந்த செருப்பானது தோல் செருப்பாக இருக்க வேண்டும் தற்போது அநேகமாக யாரும் தோல் செருப்பு அதிகம் அணிவதில்லை எந்த செருப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அந்த செருப்பை கொண்டு வந்து நம்மளுடைய குதிகால் பகுதி அந்த செருப்பினுடைய குதிகால் பகுதியில் இந்த எந்திரத்தை வைத்து அந்த நடு மையத்தில் எந்திரத்தின் நடு மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிந்து ஸ்தானத்திற்கு நேராக ஒரு இரும்பு ஆணி சிறு ஆணி இரும்பு ஆணியை எடுத்து அந்த செருப்பில் வைத்து நன்றாக அடித்து அழித்து விடுங்கள் அவ்வாறு அழித்து விட்டு கொண்டு சென்று நம்மளுடைய வீட்டின் புழக்கடைகளில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் புதைத்து விட்டு நாம் தினமும் காலையில் எழுந்து ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் காலையில் எழுந்து முதல் முதலில் கழிக்கக்கூடிய அந்த சிறுநீரை அந்த புதைத்த அந்த எந்திரம் புதைத்த அந்த இடத்தின் மீது நாம் தொடர்ந்து தினந்தோறும் அந்த சிறுநீரை அங்கே கழித்து வர வேண்டும் இவ்வாறு கழித்து வந்தால் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்கள் வசியப்பட்டு அவர்கள் ஒன்றிணைவார்கள் அவர்கள் அந்த வீட்டிற்கு திரும்ப வந்து விடுவார்கள் ஆகவே இது அனுபவபூர்வமான ஒரு முறை ஆகவே இதை முறையாக செய்தால் இதில் நீங்கள் சித்தி அடைய முடியும் ஆகவே இதை முறையறிந்து செய்து கொள்வதற்காகத்தான் நான் உங்களுக்கு நான் இங்கே தெளிவாக பதிவிட்டிருக்கிறேன் ஆகவே இப்படி ஒரு முறையில் செய்து கொள்ளுங்கள் இப்படி உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் இந்த எந்திரத்தை அப்படியே கொண்டு சென்று சாத்தான் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய யானையினுடைய அந்த கால் பாதத்திற்கு யானையினுடைய கால் பாதத்திற்கு கீழே நன்றாக பள்ளம் தோண்டி புதைத்து விட்டு வந்து விடுங்கள் இவ்வாறு செய்தீர்களானால் யாருக்காக நீங்கள் செய்தீர்களோ அவர்கள் உங்களுடன் இணைந்து விடுவார்கள் அவர்கள் பிரிந்து சென்றிருந்தாலும் அவர்கள் மீண்டும் உங்களுடன் வந்து கூடிவிடுவார்கள் கணவன் மனைவி இருவர் இருவருக்குடியே இந்த எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து நீங்கள் மன மகிழ்வுடன் நின்ற நாள் வாழ்வீர்கள் ஆகவே இந்த முறையையும் இப்படி பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அல்லது இந்த இரண்டு முறைகளையும் உங்களால் செய்ய முடியாது எனில் இந்த எந்திரத்தை மட்டுமே வீட்டில் பூசை அறையில் வைத்து தொடர்ந்து நசி மசி வசி நசி மசி வசி என்று இந்த மந்திரத்தை ஆயிரத்தெட்டு உருவேற்றி வைத்து விடுங்கள் தினமும் நீங்கள் காலையில் எழுந்து ஒரு நூற்றி எட்டு முறை அந்த மந்திரத்தை கூறி வந்தீர்களானால் நசி மசி வசி என்று யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் உங்களை நாடி வந்து விடுவார்கள் அது உங்களுடைய கணவனாக இருந்தாலும் சரி மனைவியாக இருந்தாலும் சரி காதலனாக காதலியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் உங்கள் இல்லத்தை தேடி வந்து விடுவார்கள் உங்களுடன் இணைந்து இணை பிரியாத ஒரு தம்பதியாக நீங்கள் நீண்ட நாள் வாழக்கூடும் இது நண்பர்களுக்கும் செய்ய இயலும் யாருக்கு வேண்டானும் செய்யலாம் இது சர்வவசிய சக்கரம் ஆகவே நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்தந்த முறைகளில் வாய்ப்புள்ளவர்கள் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நீங்கள் ஒரு லட்சம் ஒரு ஏற்றினால் மட்டுமே இதற்கு உண்டான பலன் முழுமையாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த எந்திரத்தை வைத்து இருபத்தி ஒரு நாட்களில் எப்படிப்பட்டவர்கள் உங்களுக்கு வசியமாகி விடுவார்கள் ஆகவே இதை முறையறிந்து தெரிந்து செய்வதுதான் சிறப்பு நான் உங்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் உங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக உங்களுக்கு இங்கே பதிவிட்டு விட்டேன் ஆகவே இதை பார்த்து தெரிந்து அறிந்து செய்து வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வீர்கள் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்